നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സൂചനാ പണിമുടക്ക് നഗരത്തിൽ പൂർണ്ണം കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപം ലാഭവിഹിത സഹിതം തിരിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യം പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് തിലകൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് തിലകൻ അനുസ്മരണ സമിതി താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറയിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് പ്യൂപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സി സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സൂചനാ പണിമുടക്ക് നഗരത്തിൽ പൂർണ്ണം പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി സമരക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ സി സി പെർമിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സി സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമരസമിതി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൂചനാ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നഗരത്തിൽ ആവശ്യമായ ഓട്ടോ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക അനധികൃത സർവീസുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെയുള്ള പോലീസിന്റെ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കുക എൽ എൻ ജി ഓട്ടോകൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള പെർമിറ്റുകൾ സി എൻ ജി ഓട്ടോകൾക്ക് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അധികാരികൾ പിന്മാറുക ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നത് പ്രാകൃതമായ ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലാതെ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ എന്ന ഇടതു പക്ഷ മുന്നണിക്ക് ഒരു ഉന്തു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് നടത്തുന്നവരല്ല തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ നിലനിൽപ്പ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ബാധ്യത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷനുമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ പരിചയ സമ്പന്നത കൊണ്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വിഷയം ഗൗരവമായി പഠിക്കണം തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം പ്രകടനത്തിന് പ്രജോഷ് ചെറുവണ്ണൂർ കെ സി ശശികുമാർ ഷാജു മുസമിൽ കൊമ്മേരി ഹമീദ് പ്രേമാനന്ദ് റിയാസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഷംസീർ അസ്കർ ജാസിർ അറഫ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപം ലാഭവിഹിതം സഹിതം തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പേഴ്സ് ആഗ്രോടെക് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭവിഹിതം സഹിതം ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പി എ സി സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി കെ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് ഡോക്ടർ എം ടി പത്മനാഭൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി തൊഴിലാളികളോട് അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരോട് ഭരണകൂടം കാട്ടുന്ന അനീതിയാണ് കോടതി വിധി ഉണ്ടായാൽ പോലും വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ആ വിധിയെ മറികടക്കാൻ എന്ത് മാത്രമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഭരണകൂടം അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയില്ല വർഷത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ നമ്മുടെ എം പിമാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് സബ്മിഷനിലൂടെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി ബി ഐ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായാണ് അങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നത് 
സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ സംശയത്തിന് ഒരിക്കലും ഇടയില്ലാത്ത വിധമാണ് ആ വിധി ആ വിധിയാണ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കാത്ത രീതി വിഷയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഷിബു കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഇ കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സുരേഷ് തേനങ്ങോട്ട് കെ ഷിജു ഷീജ ബാബുരാജ് സിന്ധു ദിലീപ് കെ ഡി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഭാരഭാഹികളായി ഷിബു കുഞ്ഞിരാമൻ കെ ഡി ഗോവിന്ദൻ ടി ഗോപിനാഥ് ഷീജ ബാബുരാജ് പി പി മാത്യു നന്ദറാണി സിന്ധു ദിലീപ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിലകൻ അനുസ്മരണ സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ തിലകൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിലകൻ അനുസ്മരണ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച നടൻ തിലകൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരുടെ മുന്നിലും നിർഭയനായി സംസാരിക്കുന്ന അഭിനയ രംഗത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു തിലകൻ എന്ന് സമദാനി അനുസ്മരിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിലകൻ ചെയ്തതിനോടും പറഞ്ഞതിനോടും എല്ലാം നാം യോജിക്കണമെന്നല്ല ശ്രീ തിലകൻ്റെ രീതി വിശേഷങ്ങളോട് അഭിപ്രായങ്ങളോട് വീക്ഷണഗതികളോട് യോജിക്കാം വിയോജിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് കലയെടുപ്പോടെ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്വന്തം കാലിൽ ഉറച്ചു നിന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും വേണ്ടുവോളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അതൊക്കെ തിലകന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തിലകൻ എന്ന കലാകാരനെ തിലകൻ എന്ന പ്രതിഭയെ ഒരു ജീനിയസ് എന്ന വാക്ക് സംശയം കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പലരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലർക്കത് യോജിക്കും ചിലർക്കത് ചേർന്നു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ തിലകന്റെ കാര്യത്തിൽ ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ജഗത്മയൻ ചന്ദ്രപുരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അൻപത് വർഷത്തെ കലാപ്രവർത്തനത്തിന് നടൻ ബാബുസ്വാമിയെ സമാധാനി ആദരിച്ചു സംവിധായകൻ വി എം വിനു സി ചാക്കുണ്ണി സിനിമാ താരം രമാദേവി കരീം മേച്ചേരി രാധാകൃഷ്ണൻ പൂവന്തിക്കൽ എം സത്യജിത് പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊന്നിനോടും ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും പ്രദർശിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊന്നിനോടും ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും പ്രദർശിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സ്വതന്ത്ര ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യാകം പിന്നിട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം പ്രതീകമായി മാതൃകയായി മാറുന്നതും ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം നിശബ്ദമായി വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയാണ് മോദിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന്റെയും പരിശീലനം നൽകി ചാവേറുകളെ പരിപാടിയിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെയും ബുദ്ധി കേന്ദ്രം നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണെന്നത് ഞെട്ടലോടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികൾ മാത്രമല്ല ഇതിനായാലും ഒരേ പോലെ പറയുന്ന കാര്യം തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായി വ്യക്തി തന്റെ അധ്വാനങ്ങളും പുരുഷവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്ര പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഭാരതം അജയ്യമായി മുന്നേറുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകം മാതൃകയാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു ശോഭിക വെഡിങ്സ് കോഴിക്കോട് കഞ്ഞങ്ങാട് കൊയിലാണ്ടി ആൻഡ് കുറ്റിയാടി
ഷോപിക വെഡിങ്സ് കോഴിക്കോട് കഞ്ഞങ്ങാട് കൊയിലാണ്ടി ആൻഡ് കുറ്റിയാടി big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden lamp maha sapta chiranjeevi yagam kolikodu logam panja bhoodangalal nirmitamaan bhoomiyum aagashavum jalavum vaayuvum agniyum manushyanum sarva jeevajaranalukkum aavasathinu gunagaramaayi bhavikkuvan eeshwaran sittichaan ennal manushyante swarthathayum malsaravum ഈ ഭൂമിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാചിരഞ്ജീവ യോഗം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിവര്യന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും യജ്ഞവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാനം ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിയഞ്ചാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കം കൌൺസിൽ സമ്മേളനം കെ ജി എൻ എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന കെ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിയഞ്ചാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കം കൌൺസിൽ സമ്മേളനം കെ ജി എൻ എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന കെ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പലത എം ആർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അരുൺ കുമാർ പി വി സിന്ധു കെ കെ ജി എസ് എൻ എ ബി ജി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അശ്വിൻ ഗംഗാധരൻ കെ ജി എൻ എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിന്ദു എ ജില്ലാ ട്രഷറർ റെജിന പി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അമൃത എയും തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാടെന്ന് അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം പി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാര ജേതാവ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അനുസ്മരണ വേദിയുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം കോഴിക്കോട് അളകാപുരിയിൽ നടന്നു ഡോക്ടർ എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എസ് കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ തലയെടുപ്പോടു കൂടി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനായി നിന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന് പറയും പോലെ മറ്റു പല എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും പലതുകൊണ്ടും ഭിന്നനായി നിന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ശ്രീ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് പി വി ഗംഗാധരൻ മലയാള മനോരമ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് ബ്യൂറോ ചീഫ് ജെ എൻ മേനോൻ നാടകകൃത്തും കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ ബേപ്പൂർ മുരളീധര പണിക്കർ കണ്ണൂരിലെ എയറോസ്റ്റിസ് കോളേജ് എം ഡിയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ നാഷണൽ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ അമീദ് എന്നിവർക്ക് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു ശാന്ത രാമചന്ദ്ര ടീച്ചർ രചിച്ച കുഞ്ഞുകയും കുഞ്ഞുരുളയുമാണ് മികച്ച നോവൽ കലാകരളി കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പുരസ്കാരങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിലെ മികവിന് ഡോക്ടർ പി സജീവ് കുമാർ സർവശ്രീ പ്രഭാകരൻ നറുകര പി എസ് അലി ഗഫൂർ പൊക്കുന്ന് തമ്പാൻ മേലാചാരി അനിൽ നീലാംബരി ടി ടി സരോജിനി ഉഷാ സി നമ്പ്യാർ ശോഭന നായർ ലക്ഷ്മി ദാമോദർ എന്നിവർക്കാണ് കലാകൈരളി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് സാഹിത്യകാരൻ പി ആർ നാദ്യൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ മക്കളായ ജ്യോതീന്ദ്രൻ പൊറ്റക്കാട് സുമംഗലി പൊറ്റക്കാട് സുമിത്ര ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എം വി കുഞ്ഞാമു ജനറൽ കൺവീനർ റഹീം പൂവാട്ടുപറമ്പ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എൻ എസ് എസ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹൊറികല്ലു നാടിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് ടീം ചടങ്ങ് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
സപ്തദിന ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സമൂഹോദ്യാനം നിർമ്മിക്കാൻ കല്ലായി പാലത്തിന് സമീപമെത്തിയ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് കല്ലായി അണ്ടർ പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഭവാനി റാവുവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച അത്താണിയും കിണറും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി രാജഭരണകാലം മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഭരണം വരെ ചരക്കു നീക്കം സുഗമമാക്കാൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അത്താണികൾ തലച്ചുമടായി ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ ഇവ ഇറക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള ഇടമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഹുറികല്ലു എന്നതിലെ ആശയമായ പരസ്പരം താങ്ങായി തണലായി സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലായി മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന അത്താണി എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാക്കി എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശത്തെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സും പ്രദേശവാസികളും കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരും കല്ലായി അണ്ടർ പാസ് സംരക്ഷണ സമിതിയും ചേർന്ന് ചുമരുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്തും ഇരിപ്പിടം പൂന്തോട്ടം സോളാർ ലാമ്പ് എന്നിവ ഒരുക്കിയും മനോഹരമാക്കി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഞാൻ ആ നായയുടെ വിവാദത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും സഹജീവികളായി ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് പശു ഇല്ല കാളയില്ല ഒരു മൃഗവും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ പി എസ് അസൻ കോയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർ ഉഷാദേവി ടീച്ചർ മൂസന എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഷഹീനായിക്ക് പ്രൊജക്ട് അവതരണം നടത്തി എൻ എസ് എസ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എം കെ ഫൈസൽ ക്ലസ്റ്റർ കൺവീനർ ഗീത നായർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സൈനപ്പ ടീച്ചർ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് അലി കല്ലായി അണ്ടർ പാസ് സംരക്ഷണ സമിതി അംഗം ഹസൻ കോയ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുമാരി ആമിന ഷത അനുഭവം പങ്കുവച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശോഭിക വെഡിങ്സ് കോഴിക്കോട് കഞ്ഞങ്ങാട് കൊയിലാണ്ടി ആൻഡ് കുറ്റിയാടി ശോഭിക വെഡിങ്സ് കോഴിക്കോട് കഞ്ഞങ്ങാട് കൊയിലാണ്ടി ആൻഡ് കുറ്റിയാടി മഹാസപ്തചിരഞ്ജീവി യാഗം കോഴിക്കോട് ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജലവും വായുവും അഗ്നിയും മനുഷ്യനും സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസത്തിന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയും മത്സരവും ഈ ഭൂമിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാചിരഞ്ജീവകം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിവര്യന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും യജ്ഞവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാണ് ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പൊരുതാം ലഹരിക്കെതിരെ കരുതാം സമൂഹത്തെ എന്ന പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവണ്ണൂർ മസ്ജിദിൽ മുജാഹിദീൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് തിരുവണ്ണൂർ മസ്ജിദിൽ മുജാഹിദീൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊരുതാം ലഹരിക്കെതിരെ കരുതാം സമൂഹത്തെ എന്ന പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു കേരള പോലീസ് കേരള എക്സൈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും വീഡിയോ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പന്നിയങ്കര പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ മുരളീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആരാധനാലയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലഹരി വിമുക്ത നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നവും ഭാവവും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എന്തോ വിപത്തി വല്ലാതെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പിടിമുറുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒത്തുകൂടലാണിത് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സി പി
തുടർന്ന് വിവിധ അങ്ങാടികളിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ പ്രദർശനവും നടന്നു പി വി ആൽബി എഴുതിയ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജീവചരിത്രം മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു ദ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പുസ്തകം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി വി ആൽബി എഴുതിയ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജീവചരിത്രം ദ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൗൺസിലർ കെ സി ശോഭിത മല്ലിക രാഘവയ്യ മിൽമ നടുവട്ടം ഡയറി മാനേജർ ആർ എസ് വിനോദ് കുമാർ ട്വിങ്കിൾ ബുക്സ് മേധാവി വി പി മുഹാദ് കൗൺസിലർ സി രേഖ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറ ഡി അഡിക്ഷൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫാമിലി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതിനായുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറയിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഡി അഡിക്ഷൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫാമിലി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു ജാസ്മിൻ വാലി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷമായി പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആസൂത്രണത്തിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫാമിലി സെന്റർ പ്രൊജക്ട് കേരളം ഇന്ന് ലഹരി മാഫിയയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഭീഷണി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള കുടുംബ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സവിശേഷമായ ഈ സാഹചര്യത്തെ കൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നായ ജാസ്മിൻ വാലി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പത്ത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ആയിരം വീടുകൾ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ അനേകം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമേകാനും പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷന് ഇതിനോടകം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീട് എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തും അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരും ഒക്കെ ഈ ആവശ്യക്കാരായി നമ്മളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദരിദ്ര ദരിദ്ര പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർദ്ദേശ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ എം കെ മുഹമ്മദ് അലി സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുൾ മജീദ് നാസ്രുദ്ദീൻ ആലുങ്കൽ ഡോക്ടർ ഷൈജു ഹമീദ് ടി കെ ഹുസൈൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് സ്റ്റാർ പന്ത്രണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി ബാബുബായും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന ഗാന സദസ്സിലാണ് സംഗീതാസ്വാദകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം പകർന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സി സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സൂചന പണിമുടക്ക് നഗരത്തിൽ പൂർണ്ണം കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപം ലാഭവിഹിത സഹിതം തിരിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യം പി എ സി എൽ ഫീൽഡ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് തിലകൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് തിലകൻ അനുസ്മരണ സമിതി താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറയിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് പ്യൂപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം